నమస్కారం ప్రేక్షకులందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సాయి కార్తిక్ సంగీత దర్శకుడిగా పరిచయం అక్కర్లేని పేరు స్వరాలని తన ఇంటి పేరుగా మార్చుకున్న సాయి కార్తిక్ రెండు వేల పదహారులో అప్పట్లో ఒకడు ఉండేవాడు సక్సెస్తో రెండు వేల పదిహేడులోకి ఎంటర్ అయ్యారు అయితే ఈ సక్సెస్ కేవలం ఆయనదే కాదు ఆయన జీవిత భాగస్వామిది కూడా అంటున్నారు సాయి కార్తిక్ మరి ఈ సంక్రాంతి పండగ పూట ఆ అందమైన జంట మనతో బోల్డ్ అని విషయాలు చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారండి మరి లేట్ చేయకుండా అవన్నీ వినేద్దామా కార్తిక్ గారు దివిజా గారు నమస్తే అండి ముందుగా మీకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సో ఒకసారి మా ప్రేక్షకులు అందరికి కూడా విష్ చేసేస్తారా మనిదా దేవి ప్రేక్షకులందరికి ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసిన అందరికి మా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను నేను మా దివిజా తరఫున ఓ ఇద్దరు తరఫున మీరే మాట్లాడేస్తారా ఈ రోజు అలా కాదు దివిజ గారితో మేము ఫుల్ గా మాట్లాడించాలనుకుంటున్నాము సో దివిజ గారు ఫస్ట్ విషస్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం చేసేసేయండి చక్కగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో సంక్రాంతి అనగానే చాలా కలర్ఫుల్ పండగ సో మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ కార్తీక్ గారు నేటివ్ నాది ఒంగోలు అండి ఒంగోలు మా అమ్మగారు నాన్నగారు నామని శ్రీనివాస్ గారు అక్కడే పుట్టాను అక్కడే చదువుతున్నాం సంక్రాంతి అంటే అంటే కోడి పందాలు ఇవే అలాగో ఒంగోలు గీతలు కూడా అలాగే కదా బాగా బాగా కదా సో మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పండగ బాగా ఎక్కువ సెలబ్రేట్ చేస్తారు బెస్ట్ మెమరీ ఏంటి మీకు సంక్రాంతికి సంబంధించి ఏం లేదు ఇదే హాలిడేస్ భోగి మండలం భోగి మంటలు బాగా చేస్తాం ఓకే ఎవ్రీ ఇయర్ మేము అందరం ఫుల్ ఈ బ్యాచ్ అంటే వాళ్ళ తరఫు రిలేషన్ మా తరఫు రిలేషన్ అందరం ఒక చోటు కలుస్తాం ఒక చోటు కలిసి భోగి మంటలు బాగా చాలా దాని నుంచి దానికి ముందుగానే ప్రిపేర్ అయిపోతూ అది చేస్తాం ఇంకా పిల్లలు అందరూ గాలి పట్టాలు ఎగరేయటం ఆ మూడు రోజులు అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంజాయ్ ఫుల్ ఫన్ అనమాట సో మీరు ఎక్కడ దివిజ గారు మీది నెల్లూరు ఓకే సో మీది అరేంజ్డ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ సో ఎక్కడ కలిసారు మీరు ఇద్దరు సింగర్ తను సింగర్ నేను నేను వెళ్ళే ప్రతి పెద్ద షోకి తను సింగర్ గా వచ్చేది కోటి గారి ప్రోగ్రామ్స్ అలా చేస్తున్నప్పుడు అలా చూసి నేనే అలా పెళ్లి అనేటప్పటికి చాలా ఆబ్లిగేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా జనరల్ గా సో మీకు కూడా అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా హర్డిల్స్ లేకపోతే సాఫీగానే అయిపోయిందా సాఫీగానే అంటే వెళ్ళాను చెప్పేసాను డైరెక్ట్ వాళ్ళ ఇంటికే వెళ్ళి చెప్పేసి అడిగి చేసేసుకున్నా ఓకే అంటే బేసిక్ గా మా మదర్ ఫాదర్ కూడా ఆర్టిస్ట్ బేబాల్ రమణ గారు అని పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఆయన ఓకే ఓకే మదర్ వచ్చి క్లాసికల్ డాన్సర్ టీవీ రేడియో ఆర్టిస్ట్ నైస్ నైస్ ఆర్టిస్ట్ లో ఫీల్ లే కాబట్టి అసలు తెలుసు ఓ కానీ చెప్పగానే ఓకే చేశారు వెరీ గుడ్ సో అయితే బేసిక్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావటం అంటేనే ఒక పెద్ద సవాల్ అంటే చాలా మంది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఒక లక్ అలాగే హార్డ్ వర్క్ అన్ని ఉన్నవాళ్ళు టాలెంట్ ఉన్నవాళ్ళు ముందుకు వస్తూ ఉంటారు సో మీరు బేసిక్ అంటే మీరు మీ జర్నీ స్టార్టింగ్ లో మీరు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడ్డారు ఇబ్బందులు అంటే అదేనండి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను ప్లేయర్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే నాకు నైన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ప్లే చేస్తాను అలా చేస్తూ ఒక టైమ్ లో నేను చెన్నై వెళ్తాం చెన్నై లో కొంచెం స్ట్రగుల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సింగిల్ గా వెళ్తాం అక్కడ ఉండటం అక్కడ వర్క్స్ అందరి ఆల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కి నేను అప్పుడు రోజు ప్లేయర్ గా చేస్తున్నా అసలు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతాను అనేది అసలు లేదు అంటే డ్రీమ్ లో కూడా లేదు జస్ట్ ఒక ప్లేయర్ గా ఉన్నాం దాని తర్వాత అక్కడ నుంచి ఒక కీబోర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ గా చేరాలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర ప్లేయర్ గా చేరాలి ఇంతవరకే ఉన్నది థాట్ ఎప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనేది ఎప్పుడు థాట్ లేదు అలా అందరికి ఇప్పుడు అంటే వాసురావు గారు కోటి గారు ఆనంద్ గారు దేవి ప్రసాద్ గారు మణి గారు మంచం గారు మంచం గారి దగ్గర నేను చాలా షోస్ లైవ్ కాన్సర్ట్స్ అని నేను చేశాను అక్కడ మణి గారి దగ్గర ఫస్ట్ ఒక రెండు మూడు పాటలు కూడా సినిమాలో వాయించడం ఇలా ఇలానే ఉండిపోతున్నాను ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ అనేది ఎప్పుడు లేదు స్ట్రగుల్ ఏం లేదు అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి అది అసలు ఇంకా ఆ తాట మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ తాట రావడంత వరకు ఎంజాయ్ లోనే ఉన్నాను ఎందుకంటే అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అందరు షోస్ చేస్తున్నారు అందరికి కూడా తెలుసు ఇది పర్ మంత్ నేను మినిమం థర్టీ ఫైవ్ షోస్ చేశాను నేను థర్టీ టూ చేశాను తిన్ థర్టీ ఫైవ్ చేసాను అనమాట ఇప్పటికి మన సింగర్స్ అందరూ అంటుంటారు మిమ్మల్ని బీట్ చేయాలంటే కుదరట్లేదు అసలు పర్ మంత్ అన్ని నైన్ డేస్ అప్పట్లో ప్రోగ్రామ్స్ వినాయక చవితి ప్రోగ్రామ్స్ వెళ్తే నైన్ డేస్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను లేకపోతే మీకేమన్నా ఉండిందా ఎప్పుడైనా కార్తిక్ గారు 
దీని మించి అలా మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ వైపు వెళ్తారు అని గానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుతారని అనుకోలేదు సడన్ గా ఒకళ్ళు అడిగారు అది ఫస్ట్ వద్ద అనుకున్నాం అంటే మనకి ఎందుకు అది తెలియదు హ్యాపీగా మన మన షోస్ మన ఇవ ఇద్దర్ వెళ్ళే వాళ్ళం తీ చేసుకొని వచ్చే వాళ్ళం అంత దూరమైనా ఓకే అందుకని అనుకున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చారు వాళ్ళు ఎందుకను అనుకొని సరే చేద్దాం అని అనుకున్నాను ఓకే అదే ఆ చేయడానికి ఎంకరేజ్‌మెంట్ అంతా ఫుల్ తానే అవునా నేను మనం ట్రై చేయలేదు వాళ్ళే వచ్చారు ఓకే ఒక 3 4 సార్ వాళ్ళే వస్తున్నారు ఆ ఒక 6 మంత్స్ టైం లో ఎందుకో వచ్చింది కదా ట్రై చేస్తే ఏమవుతది ట్రై చేయండి యా ఇంకా తర్వాత తెలియకుండానే స్టార్ట్ అయ్యి అలా అలా లక్కీగా ఆఫర్ వచ్చింది వచ్చాక తన ఎక్కువ కష్టపడ్డారు ఓకే ఎందుకంటే నైట్ 3 4 వరకు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటారు మార్నింగ్ 7 అది రాలేదండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు నాకంటే అదృష్టంగా అది లక్కే అనుకోవాలి ఎందుకంటే వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇమీడియట్లీ సాంగ్స్ ఓకే అయిపోవటం అంటే స్ట్రెస్ గా ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలేదు అందరు అంటుంటారు నన్ను కొంచెం అంటే స్పీడ్ ఎలంగానే ఫాస్ట్ గా అయిపోతాయి పాటలు అట్లా ఇట్లా అవును మేము అంటే మీ సినిమా రిలీజ్ చూస్తుంటే కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయి ఎందుకంటే వర్క్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు పెట్టుకోను ఓకే మాక్సిమం ఇప్పుడు ఒక మూవీ కమిట్ అయ్యా ఉంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన సాంగ్స్ ఇచ్చే వరకు ఇంకా ముందు నా నిద్ర నిద్ర పడదు ఓకే అది చేసేసి వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా వాళ్ళకి ఫైనల్ అయ్యే వరకు చేసేసి వర్క్ చేసేయటం అనేది వర్క్ తప్పించి ఇంకేది కాబట్టి ఓకే ఇక లేస్తే ఇంటికి వెళ్ళడం లేదంటే ఏంటి అసలు వదిలేసి పూర్తిగా పర్లేదు ముందు సెట్ లో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి అనే ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ రావడం కష్టం అది తన సపోర్టే సో మీ ఇద్దరు బాగా పాడతారు కదా మీరు కూడా పాడతారు అది ఇద్దరు సింగర్స్ ని ఎదురుకుండా పెట్టుకుని ఇప్పటిదాకా ఒక పాట పాడిచ్చిపోతే మా వ్యూవర్స్ బాగా ఫీల్ అవుతారు సో మరి ఫస్ట్ ఎవరు ఒక మంచి పాట పాడతారు దివిజ గారు మీరు పాడండి కార్తీక్ చేసిన సాంగ్స్ లో పైసాలు బాగా ఇష్టం ఓకే నో ప్రాబ్లం మీతో ఏదో అందం అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు నీతో ఉండాలనిపిస్తుంది నిజ గారు మీకు బాగా నచ్చే క్వాలిటీ ఏంటి కార్తీక్ గారు వన్ బెస్ట్ క్వాలిటీ అంటే వన్ బెస్ట్ క్వాలిటీ చాలా సిన్సియారిటీ చాలా సిన్సియారిటీ ఓకే స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ ఆ బాస్ స్ట్రిక్ట్ అది లైఫ్ ఇద్దర్లో ఒకళ్ళ అలా ఉండాలి అని ఉండాలి ఉండాలి ఖచ్చితంగా అంటే నేను బాగా కొంచెం అలవడి గలబ కొంచెం అంటే బయట అందరికి ఏమో నేను చాలా స్లో సైలెంట్ గా కనబడతాను కానీ నేను బాగా గలబ అవునా స్పీడ్ ఆ చూస్తారు ఏం బాగాలేదంటే ఇదేదో సెక్షన్ బాగా సంథింగ్ రాంగ్ ఓకే అంటే నేను పెద్ద ఎక్కువ రాంగ్ తక్కువ ఆ అంతే సరిపోతుంది ఎప్పుడైనా మీ ఒపీనియన్ అడిగితే మీకు నచ్చితే నచ్చి అడుగుతారు ప్రతిదీ అడుగుతుంటారు చెప్తుంటారు వాళ్ళు ఎవరు కూడా నాకు తెలియదు ఇది ఇది అంటారు ఓకే ఇది ఇది బాగాలేదు కదా అంటాను అది బాగుంది కదా అంటాడు మాకు బాగాలేదు కదా ఒక కామన్ ఆడియన్స్ లో మనకి నచ్చలేదు నాకు నచ్చలేదు ఓకే ఓకే ఆలోచిస్తారు అన్నమాట ఇది బాగాలేదు ఏంటి ఓ సో అలా వస్తుంది అన్నమాట సో మరి కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆ వీళ్ళు మీకు అంటే ఎని ఏమైనా నచ్చని క్వాలిటీ గానీ లేకపోతే ఏం లేదు అసలు ఎందుకంటే బేసిక్ గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా అదే చెప్తాను కదా ఫ్యామిలీ అనేది టోటల్ గా తన టేక్ ఓవర్ ఈవెన్ అంటే మామగారు నాన్నగారిని కూడా తనే టేక్ ఓవర్ ఓ ఇంకా అలాంటప్పుడు నాకు ఇంకా కంప్లైంట్స్ ఏమి ఉండవు కదా నేను కేవలం నేనేంటి అంటే 
ఇంటికి వెళ్ళడం వర్క్ చేసుకోవడం అంతే ఇప్పుడు నాకు ఇంకా ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ ఉండవు ఎందుకంటే నా దాకా ఏది రానీయదు సో నైస్ సో మీకు ఏమైనా ఉన్నాయా కార్తిక్ గారిలో కంప్లైంట్స్ తర్వాత వర్క్ వర్క్ అని చెప్పి ఎక్కువ వర్క్ చేయటం వల్ల ఇప్పుడు నైట్ వర్క్ వర్క్ చేసి మార్నింగ్ సిక్స్ కే లేవాలి అంటే అది చదవచ్చు నేను చెప్తానే ఉంటా తను అంటారు క్వాలిటీ ఏంటి కార్తిక్ గారు ఎందుకంటే అప్పుడు ముందు పైసా చేశాను పైసా చేశాను కృష్ణవంశి గారి సినిమా పైసా చేసాను అది ఆ క్రేజ్ వచ్చింది అంటే పాటలు వచ్చాయి కానీ సినిమా క్లిక్ కాకపోతే మనం ఏం చేయలేము నన్ను కమర్షియల్ గా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కమర్షియల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా తీసుకొచ్చింది పటాస్ కొంచెం ఎక్కువ సాయి కార్తీక్ ముందు చేసేసాను థర్టీ మూవీస్ కానీ వస్తున్నాయి పోతున్నాయి వస్తున్నాయి పోతున్నాయి యావరేజ్ తెలుసు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు అనే కాన్సెప్ట్ కానీ తీసుకెళ్లి పైన కూర్చోబెట్టింది పటాస్ ఆ బ్యాక్ లో నిజం అందులో నాకు బాగా క్లిక్ అయ్యి నేను ఎక్కడ పోయినా వేసే పాట ఇప్పుడు సాంగ్ మీరు చేసింది ఎఫ్ఎమ్స్ లో రెగ్యులర్ గా ఆల్మోస్ట్ వింటూనే ఉంటాము అండ్ అంటే పాత సాంగ్ అంత ఇది కాకపోయినా ఇది ఇప్పుడు ఇదే బాగుంది యాక్చువల్ గా రీమిక్స్ కూడా అసలు చాలా భయం ఉంది ఎందుకంటే బాలకృష్ణ గారి పాట చిరంజీవి గారి పాట ఇద్దరు అందులో నాకు నేను బాగా అనమాట వాళ్ళకి అందులో వాళ్ళిద్దరు పాట అంటే అందులో ఫ్యాన్స్ కూడా బీభత్సంగా ఉన్నాయి పటాస్ చేసినప్పుడు అలా నేను భయపడుతూ చేశాను కానీ నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా బీజిఎంస్ యాజ్ టీజ్ మార్చి రీమిక్స్ అంటే ఏంటంటే యాజ్ టీజ్ గా చేస్తే అది రీమిక్స్ అన్నారు రీఫీడింగ్ అన్నారు రీమిక్స్ అనేటప్పటికి మళ్ళీ మనం ఏదో యాడ్ చేయాలి నేను ఎవ్రీ టైమ్ బీజిఎంస్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ మార్చి పాట మటుకు అదే పెట్టి మళ్ళీ ఆ కలర్ మారకుండా జనాలని క్యాచ్ నేను చేసిన రెండు రీమిక్స్ మొన్న ఒక అదే డైరెక్టర్ ఆయన కూడా రీమిక్స్ మాస్టర్ బాగా చేస్తున్నారు సో మీరు బాగా చేసిన సినిమాల్లో అంటే మీకు బాగా హార్ట్ కి దగ్గర అయిన సినిమా ఇది అంటే అది చిన్న సినిమా అవ్వచ్చు పెద్దది అవ్వచ్చు హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా మీకు బాగా నచ్చింది కొన్ని మూవీస్ ఉన్నాయండి ఒకటని కాదు ఒక సర్టన్ మూవీస్ నేను బాగా ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు కమర్షియల్ వైజ్ చూసుకుంటే అంటే ఒక న్యూస్ డైరెక్టర్ కి అన్ని రకాల జానర్స్ చేసే లక్ నాకు వచ్చింది అనుకుంటాను ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు నేను అందరితో అందరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో ఉంటాను వాళ్ళు అందరూ అంటుంటారు అప్పుడప్పుడు మాకు ఒకటే జాన్ వస్తుంది నీకు ఆల్ టైప్ జాన్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు పైసా కృష్ణవంశి గారు ఒక సెక్షన్ రాంగోపాలవరం గారు డిఫరెంట్ మళ్ళీ పటాస్ అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ మళ్ళీ కొంచెం ఫీల్ సైడ్ సుప్రీమ్ పిల్లవాడు అదొకటి ప్లస్ మళ్ళీ అసుర మెయిన్ నేను చేసిన ఆల్బమ్స్ లో ది బెస్ట్ అంటే కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అంటే రెగ్యులర్ సినిమా కాకుండా కొంచెం నేను కాన్సన్ట్రేషన్ బాగా అంటే క్లాసికల్ మ్యూజిక్ ఫ్యూజన్ మ్యూజిక్ ఇలాంటి ఇది చేసింది అసురా అసురాకి నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా అసురా ఒకటి ప్లస్ కమర్షియల్ చూసుకుంటే పటాస్ పైసా కృష్ణవంశి గారు బ్రాండ్ ఆర్జీ గారు రౌడీ అయితే మన ఇప్పటికి ఆర్టిస్టులు చాలా మంది యాక్టర్స్ అందరు ఎవరు వచ్చినా రక్తానికి రక్తం అదే అసలు అలాంటి సినిమాలు ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఆర్టిస్ట్లు పర్ఫార్మెన్స్ కాదు దీని మీద వెళ్ళిపోతుంది కానీ రౌడీ సినిమాలు ఏమైందంటే పాటలు చాలా బాగా అనిపించాయి అంటే కొన్ని ఫ్యామిలీ సాంగ్స్ ఇవన్నీ విన్నప్పుడు అబ్బా భలే ఉన్నాయే పాటలు అనిపించింది ఎందుకు ఆవిడ పాడిద్దాము ఒకసారి 
సో మరి కార్తీక్ గారు ఈ సంక్రాంతి స్పెషల్స్ ఏంటి బాగా ఇష్టం వంటలు చేతికి ఇప్పుడు ఇది మన ఈ సినిమా ఇంట్లో దగ్గర నాకు మొత్తం మీ జీన్స్ లోనే అది ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి అలా వచ్చేసిద్దారు కుంటా అదే దాని మీ సాంగ్స్ కాకుండా అంటే మీకు బాగా ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు కార్తీక్ మెయిన్ రాజయ్య గారు రెహమాన్ గారు నెక్స్ట్ ఇంకా మన తెలుగు వస్తే మనిషామ్ గారు ఓకే అంటే తెలుగుని కమర్షియల్ గా చెప్పేది ఒక మనీ గారు కార్తీక్ గారు మ్యూజిక్ లో మీకు నచ్చేది ఏంటి అంటే బేసిక్ గా ఒక సింగర్ గా తన మెలోడీ బాగా చేస్తారు అంటే తను మెలోడీ చేసిన మూవీస్ పెద్ద హిట్ అవ్వకపోవడం వల్ల అంత తెలియదేమో గానీ కమర్షియల్ కమర్షియల్ నేను చేసిన కూడా ఎక్కువ మెలోడీస్ ఉన్నాయి కొంతమంది అంటే నాతో పర్సనల్ గా ట్రావెల్ చేసే డైరెక్టర్స్ అందరికి తెలుసు నేను మెలోడీస్ బాగా చేస్తాను కానీ చాలా మందికి అది ఐడియా లేదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఎప్పుడు పెద్ద హీరోలు వస్తే బాగుండు పెద్ద హీరోలు వస్తే బాగుండంటే అది పెద్ద హీరోలు రావటం అనేది అది ఒక లక్ ఇండస్ట్రీలో ఒక సినిమాలు రావటం హిట్ అవటం అనేది ఒక లక్ అది ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా మనం ఏం చెప్పలేం ఇప్పుడు నేను ఊహించలేదు కదా పటాస్ వస్తుంది మామూలుగా ఒక సినిమాలు చేసుకుంటున్నా నాకు కృష్ణవంశీ గారు వస్తారని అసలు వచ్చారు ఇప్పుడు నార్మల్ సినిమాలు అప్పటికే ఒక చిన్న చిన్న హీరోలు ఇప్పుడు అందరూ చేసుకుంటూ ఉన్న గ్రూప్ లో 
క్షణంగా కృష్ణవంశి గారు రావటం నాని గారు హీరో రావటం ఇలాంటి రావటం అనేది అసలు ఉండరు ఇప్పటికీ కొన్ని సినిమాలు నేను అలా చేస్తూనే ఉన్నాను మళ్ళీ పెద్ద సినిమాలే అంటే అవి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ లో పడటం ఇలా పడతాయి ఇప్పుడు శ్రీరస్తు సుమస్తు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశాను నేను తిక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సాగం చేశాను ఇవన్నీ నేనే చేశాను ఇప్పుడు అన్ని కొన్ని ట్రైలర్స్ చేశాను అందరు గోవిందుడు అందరు వాళ్ళే ట్రైలర్ చేశాను అది మెయిన్ ట్రైలర్ నాదే ఉంటుంది అంటే ఇలాంటివన్నీ అవి ఏంటంటే ఎలివేటెడ్ ఇంకా అవ్వకపోవటం అనేది మన చేతుల్లో ఏం లేదు లేదు నేను కూడా ఏంటంటే వచ్చిన సినిమా మంది సో రాబోయే సినిమాలు ఏంటి కార్తీక్ గారు ఇప్పుడు సుకుమార్ గారి ప్రొడక్షన్ దర్శకుడు అనే సినిమా చదువుతుంది అది నేను చేస్తున్నాను సూపర్ సుకుమార్ గారి ప్రొడక్షన్ అంటే ఆయన ప్రొడక్షన్ అంటే అసలు తెలిసిందేగా మనం ఫస్ట్ టైం ఎక్కాను చిన్న ఆయన ప్రొడక్షన్ మంచి మంచి ఫీల్ అది అండ్ నెక్స్ట్ నా పర్మనెంట్ బ్యానర్స్ ఉన్నాయి అనిల్ శంకర్ గారు వీళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ మళ్ళీ నాయస్ రెడ్డి గారి సినిమా ఉన్నది సో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ బెస్ట్ మెమరీ ఏంటి మీకు బెస్ట్ మెమరీస్ హిట్స్ అని బాగానే ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈడో రకం ఆడో రకం సుప్రీమ్ వరుసగా ఒక నాలుగు మూవీస్ దాకా ఉన్నాయి అప్పట్లో ఉంది సో మీకేంటి బెస్ట్ మెమరీ అంటే టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంది మీకు రిలీజ్ అయిన రెండు మూవీస్ లో నేను పాడాను ఓకే అవి మంచి టాక్ వచ్చాయి రెండు మూవీస్ సినిమా హిట్ తో పాటు నా డ్రీమ్ నేను కార్ కొనుక్కున్న ఒకే ఒక ఖర్చు చాలా స్వీట్ కపుల్ అండి మీ ఇద్దరు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని కలవటం నాకు సో ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మీకు సూపర్ డూపర్ గా ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అండ్ వన్స్ అగైన్ మీ ఇద్దరికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్చూసారు కదా సంక్రాంతి స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ కార్తీక్ గారు దివిజ కార్తీక్ గారు చెప్పిన ఓరడని విషయాలని మరోసారి మీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు నమస్తే